。喂，你好。喂。我到了。啊，你看到吗？你就在威廉人家这个大门口这吗？啊，我就在里面，你看到我没？我看一下。啊，这儿呢。我进去给他救援呢。来，登记一下，爸爸。核酸。啊，对。嗯。嗯。楼号多少？三四零二。五五三四零二，五三四零二，五三四零二，对吧？嗯，有。救援，救援，几点？十四点二十七。十四点二十七。你要出出来是二十四点一，我操，好啊。我出来的时候再写一遍是吗？啊，我出来直接一口好。你换那个遥控啊？从哪过来？我就在广安路呢。刚才我在外边救援来着。刚才在。你换电池的目的就是为了开车门。没反应是吧？没反应，然后你看它这个，我觉得应该不是钥匙的问题。它摁的时候，你看它这个灯还是会亮。灯亮啊。嗯，对，但车没反应。应该不是遥控的问题。应该不是遥控的问题，电池也好，电池也是新电池，才换的。哪年的开烟？一二年。一二年的，那个车的那个电瓶换过吗？电瓶没有，电瓶一直好着，没出过任何。这多长时间没动了那车？俩礼拜，那遥控这个遥控电池你自己换的？对，之前换过一回。之前换过一回。那个好找啊，没没换，这个电池换一次能用特别久。啊。你们这只能两天出去一次哈、啊嗯。你们那边呢？都一样。都是。嗯。有的地方现在两天出去一次都不行吗？对。还能放开。嗯。咱们这边是低风险，那高风险地区都出不去还是？我刚才跟朋友聊天，他说曲江那边刚把出门证发了，物业就不让出了。<笑>在地下车库停着呢。没有，就在这儿拐弯。好。这边就没有地下车库，那有车库吗？可能就是。跟他没关系，没关系，没关系。对我之前，我那天给给朋友说，他说那下温度的问题，他说那人家东北那对对对，那都完了，那开不成车了。我自己拿机械钥匙还开过，我不知道是我拧的那个力度不够，还是方向不对，那我就用机械钥匙没打开。没打开不应该呀、啊。还是我方法不对。立立几回了，他这不是有个机？对呀、啊，一拔出来，从他那个门口手那不是有个小盖吗？把那小盖取下来，然后把钥匙插进去。对，打不开呀、啊，问题。你拧动了没有？我我觉得我是拧动了，但我不知道我是不是没没有拧到还是？应该是没拧到。这个哈。不用挪，不影响。哎，哎，哎，哎。不管用啊！嗯、这机械锁不应该坏啊！对呀、啊，这平时也不用它呀。对呀、啊。你说这会不会跟周
为谁的车开干扰呢？没关系。没关系。对。开不开？那是我看看，等会儿我看副驾驶，他这个应该只有主驾驶有接锁，只有主驾驶有。都没有的。啊。现在只能想办法把把底下护板支起来以后，把底下护板给摘掉，然后从底下接电，才能把车给打开。咋不管用呢？不应该呀、啊。哎，开了！哎，还没拧到位，没得没拧到位，还得使劲。我就来遥控。觉得好像是我没拧到位，就是你最后你用用劲儿的那一下才开。对，来，你先拿着。我先打，我先打一下试一下。白搭，肯定白搭。你先试试吧，肯定一点电都没有。还一点电都没有啊？等会儿我加上了，拔不出来了。嗯，因为没电，所以它拔不出来。别着急，我给你加上。我那天还在专门在网上搜的人家那个怎么打开门，他说要拧九十度，我就觉得我差一点，是拧不动。<笑>就差点劲儿，拧不动。嗯，来，试试，你打吧，我看他那个电。哎，启动了吧？电池怎么启动了？因为你现在没电。所以它会出现一个蓄电池一保护，然后就是因为没电，它现在在一直给它充电的。哦，对。那现在就要充一会儿。我看，没油了是吧？我得出去加油。你得出去加油去。哎，那那我开出去在那在那待。你开出去，你就开到加油站，开到加油站以后不要先先不要加油呢，也不要熄火。然后你让他着个半个小时之后。那我现在先，我我先，咱先这样让他续着电，我让这个车主把车挪。对对对。你让他挪车，然后你就往外开，开到加油站，你别先去，别先去加油熄火。对，让他着半个小时以后再进。我得着半个小时以上才能。最低半个小时，然后再进加油站熄火加油。加完油之后看能不能打着。着半个小时，那油应该够。油够了，你就按我说的，你开到加油站，嗯，明白吗？行了，对，你就按我说的，到加油站以后，先别着急进去呢，在外边让它再着半个小时，然后之后，着半个小时之后，你先熄火看能不能打着，如果说熄完火又能打着了 ，OK， 你就开到加油站再熄火让它加油，对。那你还不如你要不等我一下？我这边那边还有活呢。我开完一会儿一熄火再打。问题不大，肯定不大，你就按我说的。到加油站，然后别着急进去呢，停那儿让他着着，着半个小时之后熄火
，再打一下试 ，OK， 能打着直接开进去，熄火加油，加完油开出来，正常开就可以了。对对对，行了，那个那个，我看你直接转微信上一下。你总共给他付了多少钱？我给他给了四百，他说再给个给你三百。给了四百，再给。还是我是相当于我只收一百块钱。啊，他们也太黑了吧！对。我的天呀，这也太不。行了，你有问题给我打电话就行。好，嗯，有电话，你要加上我微信，可以给我发微信。对，你就直接直接扫。啊，这个京辉汽修是吧？对。然后你就按我说的，到加油站就那么做。好。嗯。行，我有啥问题我给你打电话。行，嗯，有问题打电话。免贵姓王。嗯。OK， 我从咱们广安路过来也就十多分钟的事儿。刚才过来稍微迟点，因为我在那边那个莲湖区救援来着。嗯，好，走了啊。嗯，弟兄们，有钱人的世界你不懂，我更不懂。搭个电七百。哎呀，一开始啊，平台跟我说让我收三百，我还以为总共三百呢，因为我还需要返给他二百。他告诉我说收三百返二百，我还以为总共三百呢，因为他们的套路一般平常都是先收定金。结果呢，我说这次咋不收定金了呢？其实人家早就收了这个搭电七百，我没想到啊，他是七百块钱。这幸亏是个开保时捷的。你现在是这么个意思？你现在能能不能打着啊？嗯，那就是电瓶充不上电。不是不是，我跟你说刚才啥情况？我把它拔下来之后熄火了，然后呃中间隔了有两秒钟，然后我再把它再次打开的时候钥匙就拔不下来了，然后它还显示的是那个没电。我知道，你看呢？你说你中间熄完火了，再次又打着了。我知道，那就是电瓶充不进去电。你现在在哪儿呢？我现在在这个，我刚才出来来到这个哪儿救援了？来到这个莲湖区。哦，那我这咋办呀？我这钥匙拔不下来。你这样，你把位置发给我，我看我这个救援马上完了，因为我现在往回走了呢，我直接过去。好嘞，好嘞，嗯，嗯，准备出发，全程十一公里，大约需要我还是刚才那个，他那个车一不行了，还得进去给他搭一下。谢谢谢谢。哎，没在这位置了呢。你没在刚才位置上了是吗？我就在这儿，你往后走一点，是往这个车的旁边能看到我。哎，我来到刚才这个位置上，没欠你车呢。哦，看见了。啊，你往车的旁边走。哎，这边是庄子，你也进不去啊。这在这儿，这在左手，左手。
。哦，看见了。你就挪了个地儿是吗？挪了个地儿，我连嫂子去都没出。<笑>不让出去。不让出去，真奇怪了。他光让人出，不让车。你说我出去加个油啊？我就说出去加油，不让。哎呀，现在还是一点电没有。没有。我把那个地下钥匙拔下了，我害怕他开不了。哦，还是一点电没有。嗯。我我先搭着人物看看他发电量怎么样。锁不了，锁不了，钥匙在里边就锁不了。我看了一下，从你走，我基本上着了，就到你给我打电话的时候。对，都快一个小时了。来，你进去打招好，让他找找，我量一下。哪个？这个这个。那是防侧滑的，那个电瓶亏电了，它会记录这个电源故故障。对，不用管它。一走它也就没了。对，一开起来就没了。我量一下它发电量怎么样？如果说发电量正常，那就是电瓶完了，电瓶充不进去电。发电量正常的，对，相当于咱们着了最低半个小时，然后一点电也没充上。对，我看一下。如果是正常的电瓶，它着二十分钟，它也就充满了。你这样，我加速让它着个十分钟，看看，如果说还充不上，那就是彻底电瓶不行了。上反正轰油门它能充电更快一些。一直怠速，其实按正常来说，怠速跟轰油门差不太多，知道不？因为它只要电瓶亏电，发电机就会调节，给它快速充电。你帮我加一下油门，我去外边量一下再，让它两千多转就行。对，就这样也行。再加一会儿，把大灯关闭。到哪儿？嗯，就是那，嗯，对对对，就是那点儿了。他<笑>不让出，关键是。方便说让家里人给说一下。也不行。哎，不可以，都在南京家里存在。哦。
一直踩着，现在电量比刚才上来点了，咱就看看十分钟过后它是个什么状态。熄火以后，正常的电瓶如果说十分钟油门加速十分钟之内还充不上电，那就说明电瓶是实在是充不进去的，要么充不进去，要么就是。你看啊，这个电瓶一旦，就是说它坏的时候，有可能你放十天左右它就没电了。你在熄火。现在熄火。对。再打打。啊，可以打着了。那是因为你加着的吗？不是，我没加我的应急电源，我加的是我测量表。对，然后你这样吧，是让它再你就这样再加油门，现在基本上应该问题不大。我量着电压已经上来了，然后你再加油门，再让它找个十分钟之后你去加油。那我再去加油，那我万一不会不会不会，肯定能打着，不会。这不是刚才咱灭了就能已经能打着了吗？对，你就在这儿。让它这样情况再十分钟，然后你去加油。就是我踩到两千转。对，就这样两千转，十分钟你去加油，然后加完油回来再踩十分钟，然后锁车上楼走人。第二天如果说能下来打一下，第二天最好下来再打一下，让它再找个半个小时。对，那我就走了。好、哦，没问题了吧？没问题，没问题。电压现在上来了，你们看，你第一次。熄火以后，你刚才给我打电话的时候，是不是就一熄火就完全没电了？现在又出现那个什么故障？你说就那个一跑它就没了，对。我都害怕了。没事儿没事儿，你熄火再试一下，松油门。对 ，OK 了。可以了，我就再踩上一会儿。再踩上一会儿，然后你去加油，加油。对。有问题你给我发微信吧。嗯，好，没事儿。那我走了啊。咱们那维修保养都可以，你有事儿可以给我打电话，离得很近，就在广安路。广安路那个。广安路那个广泰门地铁口知道吗？我没在那儿住过，你给我发个位置吧。行，好，走了啊。嗯，拜拜。它这个三点零 T 的保时捷呢，我看了一下，为什么说十八万公里了呢？它如果发动机没大修过，它那个已经大修过了。如果说没大修过，那个修一下发动机，我跟你说，不少费用的。因为它如果是没大修过，肯定是烧机油非常严重了，到十八万公里都不用想的。但是已经修过了，反正我给他发了位置了，他说行，等疫情结束了开过来总体检查一下车辆，是吧？这就成了客户了。有好多网友问我，这个车亏电以后是把电瓶拆掉充电最快，还是说怎么拆掉好？其实啊，我跟你说。这个视频你就完全能看出来，打着车，我跟你说，一脚油门干它三千转，干它十分钟，水温上到正常的温度以后，如果是你的电瓶正常的情况下，它肯定能充进去电；如果是不正常的情况下，充不进去电，或者电瓶击穿了，那就彻底换电瓶吧。如果说你加油门十多分钟、二十分钟还不行，那就肯定要换电瓶。最理想的状态就是加油门。或者是跑的期间给它充电，因为这个电瓶发电机它会调节充电量，当你电瓶电量少的时候，它会调节充电量。